Jo, was geht ab, Leute? Heute mal in dem Podcast auf Deutsch, Dienst und Zwecke des Probierens und schauen, ob die Zuschauerbindung stärker ist als auf Englisch. Also, heute sind die Themen hauptsächlich über das CRG Tournament und über das Turnier allgemein. Also, let's get to it. Okay. Nun, ähm, das CRG Tournament ging diese Woche nur mit acht Teilnehmern. Also ging das Turnier eine Woche lang. Und die Frage ist, sollen wir die Turniere etwa länger machen mit 16 Teilnehmern, das heißt, es würde knapp zwei Wochen gehen, oder lassen bei 8 kurz knapp prägnant. Und wenn ihr das Video gestern bereits gesehen habt, dann wisst ihr, dass alter Geist das Turnier gewonnen hat. Nun werde ich euch zeigen die verschiedenen Varianten. Erstmal zeige ich erst meine alte Variante, dann zeige ich die Variante des Gewinners und dann am Ende zeige ich eine OCG-Variante, wie dies aktuell spielt. Okay, das ist die OCG-Variante, ist die vom Zwei Monaten, ich weiß nicht, ob sie es immer noch so spielen. Äh, es könnte sein, dass die OCG-Liste anders ist. Ich habe es jetzt nicht aktualisiert, aber mal sehen. Okay, bis gleich. Nun sind wir hier bei meiner Variante. Ich stelle jede Karte einzeln vor. Ich glaube, die allgemeinen Kombos sind bekannt. Also, also einmal den Conquery. Die Karten sind hier auf Englisch. Warte mal, kann man das hier auf Deutsch umstellen? Ja, sehe ich nicht. Ja. Ein Conquery. Da habe ich drei Marionetta gespielt. Ich kenne die Karten jetzt nicht auf Deutsch. Ich sage jetzt einfach die englischen Namen. Drei Multifaker. Drei Ash Blonson. Drei Snow Ogre. Drei, äh, zwei Silicons. Drei Muselek. Das waren die normalen Monster. Das sind fast jedes Deck spielt ungefähr den Rahmen Anzahl der Monster. Das ist einfach besser. Die Unterscheidungen sind meistens in den Zauber- und den Feindkarten. Wir spielen einmal 1 für 1, einer für einen. Da kenne ich noch den deutschen Namen. Und das ist, dient nur zu, äh, zu Bespürung vom Mesolek. Melusek, Sieg oder Sek, whatever. Äh, und dann drei Pot of Extravagancy. Die, in dieser Variante machen wir sehr selten. In jeder Variante vom also ganz normal selten. Ex äh, links Beschwörung nur für, meistens für den Hextra Hexia. Das war's dann eigentlich. Die anderen beschwört man nicht wirklich. Na, da dient man für die Drop Power, dann zwei Topf der Gegenseitigkeit. Konstanz, Instis, Konstanz, damit das Deck konstanter ist. Drei Infinity Imperience, zwei Alte Geist Manifestation, zwei Alte Geist Protocol, drei Personal Swooping, ein Imperial Order, das geht auch das Anti gegen Sky Strikers und die anderen Decks, die auf Zauberkarten basiert sind. Wie man auch hier sieht, dass ich hier kaum Zauberkarten spiele, außer diese Decks. Drei Rivalry of Lords, ja, weil wir alle Hexer sind, da und noch Rivalry. Und drei Salam Strike. Das Extra Deck braucht man nicht vorstellen, weil ich sage jetzt kurz alle Karten kurz einmal hier ist es langsam, damit man sich vielleicht kopieren kann, aber die Variante ist. Ein bisschen veraltet. Also die neue Variante, die es auch im Turnier teilgenommen hat, ist die stärkere Variante und ist auch viel mehr Anti. Und die zeige ich jetzt gleich. Also ich habe sie als alte Geist 2.0 genannt, weil es die zweite Variante ist, aber es ist auch die stärkere Variante. Und wie ihr seht, die Monster sind fast alle gleich. Nur bei der neuen Variante sieht die kein Snow Ogre mehr, weil die ist nicht so krass jetzt, dass man die jetzt einmal spielen muss. Da gibt es viele stärkere Konterkarten. Ähm, die Liste hat sich noch nicht aktualisiert, aber Super Polymation ist auf 2. Ja, okay, ist auf 2. Ne? Hier stand gerade eben, dass sie noch auf 1 ist. Egal. Zweimal Super Polymerisation. Wieso spielen wir zwei Super Polymerisation? Weil es sehr viele Fusionsmonster gegen die Gegner gibt. Hier braucht 3 Thunder Drain Monster. Das heißt, wenn der Gegner 3 von denen hat, Fusionisten sie einfach weg. Was braucht die Karte? Ein Salamand Great Monster und ein Link Monster. Das sollte nicht schwer sein. Zwei Finsternis Monster auf dem Feld. Kann man auch easy wegfusionieren. Und hier zwei Monster mit demselben Attribut, aber anderen Typ. Das sollte auch nicht schwer sein. Wir spielen Licht, Erde, Finsternis, 
Okay, Feuer, Wind, Wasser. Die spielen alle Elemente. Das heißt, sollte es Probleme geben, dann kann man das Monster einfach wegfunktionieren. Ähm, ich muss noch kurz hier was ändern, weil das äh, bei den Turnieren hat mir kurz die Sachen. Da ist nochmal. Wir hatten die Sachen äh, gesidet. Bei Best of Five und beim Best of Five musste man halt äh, nach dem dritten Duell nochmal mit den gesideten Karten in das Match rein. Dazu muss man es vorher gesidet lassen. Und das war zweimal drin. Äh, das heißt, welche Karte muss noch raus? Oh, uh, das ist schwer mal rauszufinden. Ich glaube, nee, die war Main. Die Emma draußen? Ich glaube, die hier war nur zweimal. Ja. Okay, dann, ähm. Wo sie mir schicken bei der Super Polymeration. Okay. Die ist auch geblieben, wie davor. Das ist einfach ein Stable. Das ist so wie der Effekt Wähler, bloß man kann sie setten. Und ja. Und äh, in derselben Spalte, wo man die aktiviert, sind die Karten negiert. Das verübersehen sehr viele Spieler. Obwohl, nee, Moment mal. Nicht diese zwei waren draußen, sondern... Okay, okay, warte, jetzt muss ich kurz zwei Karten... Ich muss kurz überlegen. Das war nicht... Diese Karte war draußen. Die haben wir nicht im Main. Okay, ähm. Es ist noch eine Karte war drin. Oh. Das ist schwer. Die war locker 3. Nee, 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 ich glaube, es muss schon so gewesen sein. Ich hätte mir erinnert, dass die im Zeit war. Egal. Wenn die gesetzte Karte zerstört wird, kannst du irgendein Monster von deinen Exerdeck oder Deck spezial beschwören. Das heißt, wenn die Karte zerstört wird, holst du dir meistens den Crystal Wing Synchro Drachen oder gehst auf ihn oder einer von denen. Je nachdem, was nicht getroffen wurde von den Pot. Und das ist meistens in den Sites, wo die Gegner MS Twin Twisters gegen dich boardet. Und wenn er zufällig mal diese Karte trifft, wie man auch im Turnier gesehen hat, dass es mehrmals der Fall war, kannst du einfach dir was vom Extra Deck spezial beschwören. Ja, diese Karte, äh, auch gut, wenn der Gegner beginnt und gegen Pendlung Monster, wenn der Spike ist, äh, öffnet, kannst du die einfach von deiner Hand aktivieren. Das stört Pendlung Decks stark. Dann zwei Heavy Storm Dust. So einfach zwei zerstört. Ich glaube, die habe ich wirklich in Zeit gespielt. Wenn ich hatte, habe ich die Main gespielt. Ich glaube, ich habe die beiden eher Mengen gespielt als die das. Das macht mehr Sinn. Ja, so macht es wieder Sinn. Okay, äh, dann. Ja, drei von denen. Also die hier, zwei normal, Stable. Die hier. Die ist richtig anti. Die stört so viel Decks, weil die das Meta mit Salamangrates. Oh, ich kenne jetzt den deutschen Namen nicht, weil ich jetzt auch die letzte Zeit nur auf Englisch. Recherche. Salaman Great. Äh, Thunder Dragon. Ne, gut, das ist nicht Meta, aber all diese Decks bauen auf mehrere Spezialbeschwörungen pro Zug aus. Und diese Karte sagt einfach, die ist eine, die ist eine sehr alte Karte. Jeder Spieler kann nur zwei Beschwörungen machen. Und du kannst diese Karte auch später aktivieren. Sobald er die zweite Beschwörung in den Zug aktiviert macht, kannst du die hier einfach aktivieren. Da kann er nichts mehr machen. Also nicht mehr weiter beschwören. Das hier nochmal als Stable. Stable. Hatten wir auch schon davor gehabt, das hier Zauberkarten zu legieren und diesmal nur zwei Salomon Strike und ein Salomon äh, Das Exodic, die habe ich schon bereits präsentiert. Die hier nutze ich auch sehr selten. Und der Unterschied hier, diesmal haben wir mit Side Deck. Also hier auch gegen diese Heavy Spezialbeschwungsdecks. Das ähm, tributiert drei Monster irgendwo auf dem Feld und dann kommt er einfach. 
Äh, ich habe ihn noch nicht benutzt, aber der kann nichts Besonderes. Also, das ist einfach um die... Einfach drei Monster wegzukriegen auf dem Feld. Und das nur mit einem Tribut beschworen, in Spezial. Irgendwo auf dem Feld. Der ist richtig gut. Ich habe ihn damals unterschätzt, dachte ich mir, wieso spielt nie jeder diese Karte? So, äh, wieso sagt jeder, dass man den in Zeit spielen kann? Aber der kommt richtig gut. Weil er sagt, sobald der geht, mehr Monster als du hast, kannst du einfach Spezial beschwören. Und schnell Effekt. Er kann selbst gut gehen und eine Karte auf dem Feld zerstören. Hilft sehr viel. Äh, Hexe, ja, mit dem Skystrikers und andere Pendulum Decks, irgendwelche Decks, die auf Zaubkarten fixiert sind. Dann haben wir die Evilly Matched. Äh, den Effekt habe ich jetzt nicht gerade im Kopf. Achso, Ende, Ende der Bettphase, wenn der Gegner mehr Karten dazu hat, muss er die überschüssigen Karten, die er mehr dazu hat, von seinem Feld entfernen. Oh, okay. Und wenn ich keine Karte kontrolliere, kann ich diese Karte von meiner Hand aktivieren. Das ist richtig krass eigentlich. Äh, dann zwei Twister, auch so wie die anderen, die einfach Zauberkarten in Zauber und Fallkarten zerstören. Die hier, ja. Äh, achso, nee, ist die andere Karte, die andere Karte, wo ich dachte, nee, wieso spielen wir die Karte? Diese Karte ist einfach eine Fallkarte zu negieren und dann ins Deck zu rein. Zum Beispiel gab es eine andere Karte, wo eine negiert, und dann darf der Gegner was vom Deck setten. Ja, die Karte, die war echt nicht so stark, aber das war nicht die Wild Tap. Das war jedenfalls die zweite Variante, also auch der Gewinner vom CRG Tournament nutzt so irgendwie wie die OCG Variante. Nun die OCG Variante, warte, warte, äh, schaue ich mal kurz auf die Liste. Und die Liste stimmt überein. Also die ähm, OCG Variante, das ist alles fast gleich. Aber die haben drei Maxis. Äh, was unterschätzt noch? Der Multifaker ist auf 1. Aber die haben dafür Feenwind. Dann haben sie noch diese Fallenkarte. When your opponent normal zones, when your monster target one monster and one spellcaster you control, send to the graveyard special summon spellcaster from the deck or graveyard. Oh! Oh, 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 oh. Verstehe. Also wenn dein Gegner eine no normale oder spezielle Beschwörung macht, kannst du das Monster wählen und eine Hexer, den du kontrollierst, weil alle alte Gamer drin sind, Hexer, sende beide zu einem Friedhof, dann kannst du ein finsternis Hexer von deinem Deck oder Friedhof spielen. Das ist alles nur auf Multifaker, weil der als einzige Dark Hexer in dem Deck. Das heißt auch, wenn du Multifaker auf dem Feld hast, dann ist es ein Friedhof. Dann beschwörst du Multifaker oder Feld, den du auf Friedhof gesendet hast. Spezial, da kommt Multifaker Effekt. Spezial beschwörst du ein alter Geist vom Deck. Ja. Darauf baut diese Karte auf. Das ist Standard, Standard, Standard. Die ist auf 2, aber auch Standard. Der Rest ist Standard. Nun sieht man, das Extra Deck unterscheidet sich etwas, weil da sind neue Karten, die das TCG noch nicht hat. Aber zeige ich jetzt noch jetzt hier, damit ihr es gesehen habt. Das war's mit dem Podcast. Mal kurz und knapper als den von letzter Woche. Also, in den, schreibt in den Kommentaren, ob ähm, erstmal like das Video und schreibt in den Kommentaren, ob ich das Podcast weiter auf Deutsch machen soll oder zurück auf Englisch und welches Deck wir uns als nächstes anschauen sollen und welche Themen besprochen werden sollen. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und Tschüss. Tell me pretty lies